sono appena scesa dall'autobus siccome sono in anticipo di mezz'ora ma um, appositamente in anticipo di mezz'ora voglio fare un giro alla Rinascente per vedere un po' la sezione del Natale la Rinascente di solito ha delle cose super ricercate che non si trovano nei supermercati o in altri posti andiamo insieme la Rinascente è una catena di grandi magazzini fondata nel 1865 dai fratelli Bocconi a Milano e ora presente in otto città italiane, Roma, Milano, Monza, Firenze, Palermo, Catania, Cagliari e Torino. Il nome Rinascente, che dà l'idea di una rinascita continua, fu ideato dal poeta Gabriele D'Annunzio nel 1917. Sono i presepi di San Gregorio Armeno a Napoli. Che belli! Poi ci sono tutti i panettoni. Ah, questo io volevo. Però paradiso fragoline, panettone gocce di cioccolato. Oddio, quello con le fragole non mi piace. Mm. No. i panettoni di dolce gabbana c'è la cioccolata calda di baratti e milano buona questa la prendo qua invece c'è tutta la sezione dell'aceto balsamico oggi è una bellissima giornata di sole allora ho fatto un acquisto alla rinascente Dopo vi mostro che cosa ho comprato. Comunque è un bel posto se volete um, andarci quando siete a Roma o in Italia in generale perché c'è anche a Milano, c'è anche a Firenze. Si organizza su vari piani. C'è un piano per il cibo, un piano per i vestiti, un piano per l'arredamento casa, un piano per i trucchi, eccetera, eccetera. Un po' costoso, però bello. Allora, stiamo facendo colazione da faro, ci siamo prese due bei maritozzi alla panna. Buono? Allora, adesso torno a casa, alle mie spalle c'è Porta Pia. Mappe dice che ci metterò un'ora e mezza a tornare a casa. Secondo me no, secondo me ci metterò di meno. A piedi. Tutto a piedi. In realtà con l'autobus ci metto mezz'ora. Ma a piedi un'ora e mezza. Secondo me ci metto di meno. Però vabbè, vedremo è che voglio approfittare di questa bella giornata per camminare un po' non è che vi porti in giro ho il sole alle spalle quindi non si vede benissimo ma non fa niente Finché c'è il sole sono felice. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, come vi dicevo, la cioccolata calda. Questa è una cioccolata calda lussuosa. Molto buona. Non l'ho pagata tanto perché ho fatto la tessera della Rinascente e quindi mi hanno fatto il 10% di sconto perciò questo e questo ho pagato in tutto 9 euro e poi ho preso queste le cialde di Montecatini la tradizione dolciaria di Montecatini 
praticamente si tratta di cialde ripiene di mandorle tritate e zucchero al profumo di vaniglia. Mm. Allora, eccoci qui. Vorrei concludere questo vlog leggendovi una poesia. Una poesia dedicata al mese di dicembre. Vedrete il testo della poesia che è molto breve qui sullo schermo, così potete leggere insieme a me. La poesia che leggiamo insieme oggi si intitola Vecchio dicembre di Gina Marzetti 90, un'autrice di poesie, filastrocche e racconti per i giovani, per i più piccoli. È tanto vecchio, povero dicembre, che cammina appoggiandosi a un bastone. Del sole non è amico, a quanto sembra, perché d'accordo va con il nebbione. Nel fango affonda sino alle calcagna, spruzza di neve l'albero e la siepe, di prima neve imbianca la montagna mentre nasce Gesù là nel presepe. Avete notato che ci sono delle rime? Dicembre sembra bastone nebbione, calcagna montagna, siepe presepe. Ci sono due parole difficili in questa breve poesia che sono nebbione che significa densa coltre di nebbia e calcagna, le calcagna, che è un'altra parola per dire i talloni del piede. Per i prossimi vlog mi piacerebbe concluderli sempre con una poesia dedicata al mese di dicembre oppure al Natale, oppure fare anche un video, un vlog intero in cui leggiamo 5-6 poesie di Natale insieme. Ce ne sono alcune a cui ho già pensato che mi piacciono molto, che sono davvero belle e suggestive. Quindi fatemi sapere se vi può interessare un video del genere per scoprire anche una letteratura di cui non si parla molto in realtà. A me piacerebbe molto fare questo video. <ride> Comunque fatemi sapere. Ne parlerò brevemente in un video che vedrete, se non alla fine di questa settimana, la settimana dopo, su alcuni romanzi, racconti brevi, poesie e filastrocche di Natale. Però in quel video parlo, perché è abbastanza lungo, parlo solamente di una poesia e di una filastrocca di Natale. Invece io vorrei proprio fare un video dedicato alle poesie sul Natale. Fatemi sapere che cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto oppure se non vi va di scrivere un commento potete lasciare un pollice in su al video così io comunque capirò che ciò che ho detto in questo video vi piace e siete d'accordo <ride> allora io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo vlog bravi, grazie, grandissimi <ride> e... Ci vediamo nel prossimo video sicuramente, a presto, ciao!